kafası kesilmiş, ellerini bileklerinden kesmişler ve kalan vücudum maalesef ki kıyma makinesine geçmiş. Unutmadığın bir cenaze geldi mi şu ana kadar? Bir tane teyze geldi. Çok yoğun bir gül kokusu vardı. Şey zannettik, yıkandı hastanede. Yok hayır dedi öyle bir şey olmadı. Hastaneden direkt çıkartıp getirdi dediler. Daha sonra arabaya bindirip şarampolden aşağı atmışlar. Araba patlamış haliyle cenazede yanmış. Yine oradaki birçok kişi bunu intihar olarak gördü. Ama biz bu otopside içindeki kurşun deliğini ve kurşun izlerini fark ederek cinayet olduğunu sapladık. Kurtları alıyorsunuz, yana doğru silkeliyorsunuz. Kurtlar tekrar sürüne sürüne cenazeye geri gidiyordu. Kulaklardan yay çizilecek şekilde kafa derisi açılıyor. E, elimizde kafa derisi yüze gelecek şekilde indiriliyor. Daha sonra turalet dediğimiz e, testereyle kafatası açılıyor. İçinden beyin ve beyin organları çıkarılıyor. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Bu hafta farklı bir konuyu işleyeceğiz. Konumuz şöyle. Aslında bir otopsici çekeceğiz. Ama bu otopsicinin diğerlerinden bir farkı var. Düşünün 21 yaşında bir gençsiniz. Elinizde bisturi ve bir tane ceset var karşınızda. O cesetin niçin öldüğünü anlamak zorundasınız. Bütün mesleki birikiminiz, okumuş olduğunuz kitaplar, hocalarınızın size anlattıkları aklınıza gelsin. Ve cenazenin Ölüm sebebini anlamak için bir rapor oluşturmanız gerekiyor. Ama yaşınız 21. Aslında deneyimsizsiniz. Ama deneyimi şimdi kazanacaksınız. Öyle birisiyle birlikteyiz. Ercan Duran, 21 yaşındayım. Sivas doğuma büyümeliyim. Ee, Mersin Üniversitesi'nde otopsi yardımcılığı programından mezun oldum. Türkiye'nin en büyük adli tıplarından bir tanesinde staj yaptım. Asker olmak çok istiyordum. Harp okulunu kazandım. Ee, nasip olmadı. Okumayı düşünmedim daha sonra. Abim dedi ki en azından git bir iki senelik oku. Araştırırken bu bölüme denk geldim. Buna nasip oldu. Şimdi de gayet mutluyum. Peki kardeşim, otopsi görevlisi nedir ve ne yapar? Adli ölümler yani şüpheli ölümleri aydınlatmaya yönelik, ölümün aydınlatılmasına yönelik yaptım işlemlerdir. İntihar, cinayet, şüpheli ölüm tarzındaki ölümlerin incelenmesi, sonuca kavuşturulması için yapılan işlemlerdir diyebiliriz. E, otopsi görevlisi ise otopsiyi yapan uzman hekime yardım etmek için e, yanında hazır bulunan yardımcı personeldir. Hiç unutmadığın bir cenaze geldi mi şu ana kadar? Bir tane teyze geldi. İlk başta çok yoğun bir gül kokusu vardı. Allah Allah. Ben ve staj arkadaşım çok şaşırdık. Şey zannettik. E, önce öldü. Yıkandı hastanede. Ondan sonra savcılık tekrardan otopsi istedi, getirdiler. Dayanamadı benim arkadaşım gitti sordu. Dedi ki işte böyle böyle bir durum var cenaze yakında. Çok yoğun gül kokusu geliyor işte yıkandı mı öyle mi geldi. Yok hayır dedi öyle bir şey olmadı. Hastaneden direkt çıkartıp getirdi dediler. Baktık teyze de gayet nur yüzlüydü. Benim aklımdan çıkmayan bir ölüm bu daha doğrusu. Kardeşim tam olarak kaç yaşında başladın mesleğe? 17 yaşında araştırmalarıma başladım. Kitap okumalarım olsun, filmlerde otopsi izlemeler olsun bu tarz şeylere. 18 yaşında da direkt okula, üniversiteye başladım. Girdiğim okula başladığımız ilk haftadan da ilk cenazemi gördüm. İlk hafta ilk cenazeni gösterdiler. Aynen öyle. Hocalarımız... İlk cenazeyi gördün ne hissettin kardeşim? Heyecan, heyecan diyebiliriz. Hafif bir korku ama heyecan. Yapamayacak birim korkusu. Ee... Ama çok şükür hepsini atlattık geçti. 21 yaşında otopsici olmak sana yaşıtlarından farklı ne hissettiriyor? Hayat daha anlamlı gelmeye başlıyor. Çünkü yarın ne olamayacağını en iyi kestirebilenlerden bir tanesi benim. Diğer arkadaşlarım işte bir sinirli annesine babasına atarlanıp e, kalplerini kırabilirken ben bunları çoktan açtım. Sürekli onların gönüllerini hoş tut tutmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım olsun insanlara iyi davranmaya çalışıyorum. Ölüm, ölüm her an aklımda. Ona göre ayağımı denk alıyorum diyebilirim. Daha iyi bir insan yaptı beni. Kardeşim hiç ilginç bir olayla karşı karşıya kaldığın oldu mu? Şöyle ki aslında bize her şey artık normal gelmeye başlıyor. Ee, ama şöyle bir olay cenaze olmuş. Düğünde yani damadı ya sanırım damadı e, öldürmek istiyorlar. İki kişi biri önünden biri sağ tarafından ateş etmek suretiyle ölüyor adam. Oradaki herkes ön taraftan öldürüldüğünü düşünüyor. Otopsiye gidiyorlar bakıyorlar ki ön taraftan giren kurşun kalbin altına girmiş. Kalbe isabet etmemiş. Sağ taraftan gelen kurşun akciğerleri parçalamış, kalbi parçalamış, o, o kurşunla ölmüş. Bunda e, hem katil zanlısı değişti hem alınan cezalar değişmiş. Bu şekilde bana burası ilginç gelmişti. E, bir de şöyle bir hikaye var. Bir intihar süremiş cinayetle karşılaşmıştık. Önce adamı kurşunlamışlar. Daha sonra arabaya bindirip şarampoliden aşağı atmışlar. Araba patlamış haliyle cenazede yanmış. Yine oradaki birçok kişi bunu intihar olarak gördü. Ama biz bu otopside içindeki kurşun deliğini ve kurşun izlerini fark ederek cinayet olduğunu sapladık. Otopsi yaptıktan sonra 
Normal hayata dönebiliyor musun? Mesela yemek yeme, çay içme, kahve içme gibi. Anladım. Otopsiye çok alıştığımız için bunlar bize artık normal bir şey gibi geliyor. Hemen akabinde e, sigaramızı içebiliyoruz, çayımızı içebiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz. Tek bir sefer yemek yememiştim. O da e, üniversitede okurken iki tane bir haftalık cenaze gelmişti. İnanılmaz çürük kokusu vardı. Onunla yine tiksinmedim ama yemek yerken e, yemekhanede etli yemek çıktı. Etin içinde de sinir çıktı. O ağzıma geldikten sonra aklıma otopsi geldi. Onu yiyememiştim. Tek sıkıntım bu. Başka da bir şey yok. Peki şu ana kadar bulduğunuz en garip otopsi raporu hangisiydi? Şöyle bir şey vardı. Yine bir kadın cinayeti maalesef ki. Kocası tarafından öldürülen bir kadın. Defalarca kez bıçaklanmış. Bıçak sayısı iki haneli rakamlarda. Ya ne kadar mesela ortalama? 30'dan fazla diyelim. 30'dan fazla. Aynen öyle. Çok üzülmüştük. Kadının ellerinde, kollarında savunma kesileri vardı. Bunu açabilir miyiz? Savunma kesisi dediğimiz ne oluyor? Ş- şöyle, e- kişi bıçağı salladığı zaman bıçak yiyecek olan kişi e- yememek için ellerini böyle tutar. O bıçak da ya ellerini keser ya kollarını böyle keser. Allah Allah. Aynen savunma kesileri buna denir. Çok fazla bıçak darbesi olduğundan inanılmaz derecede kan boşalmış vücuttan çok fazla da kan kalmamıştı açıkçası. Bu garip bir olaydı. Başka bir olay da yine bir kadın cinayetiydi. Maalesef ki kocası tarafından öldürülmüş, kafası kesilmiş, vücudun bazı parçaları kıyma makinesinden geçirilmiş. Ellerini bileklerinden kesmişler ve kalan vücudun maalesef ki kıyma makinesinden geçmiş. İşte bunları görüp duydukça diyoruz ki iyi ki varsın cehennem. Bir otopsi ne kadar sürüyor ve en uzun otopsi ne kadar sürdü sende? 45 dakika ile 1,5 saat arasında normal otopsiler sürer. 3 saat, 3,5 saate kadar da maksimum uzadı olur. Ben 3,5 saatlik bir otopsiye girmiştim staj yaparken. Peki 3,5 saatlik otopsi ne için? Şöyle ki cezaevinde ölen mahkumlara e, uzun süreli otopsiler yapılır. İşkenceye uğrayıp uğramamadı, uğramadığı adına hem mahkumun hem oradaki gardiyanların haklarını korumak için çok daha detaylı, ince ince ince yapılır bütün otopsiler. İlk otopsiye girdiğin an ne hissettin? Heyecan. Çok fazla heyecanlandım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bunun korkusu vardı içimde. Ama dedim ki er- kendi kendime Ercan dedim sen burayı seçtin. Herkese rağmen geldim buraya, buraya kazandın. Bunu istesen de istemesen de bir şekilde yapacaksın. İyi ki de yapmışım diyorum tekrardan. Hiç de pişman olmadım. Ailenin bu mesleğe karşı ilk duydular sen otopsici olacak mısın? Ne dediler? Tabii ki şiddette karşı çıktılar. Özellikle abim. İstemediler ilk başta. Dediler işte pis bir meslek. Rahatsız olursun, kaldıramazsın, korkarsın tarzında. Ama ben de huyumla bir şey vardır. Bana bir şey yapma dediğin zaman illaki inadına gider yaparım. Bu özelimden dolayı inadına gittim seçtim. İyi ki de seçmişim diyorum. Şu anda gayet de onlar da mutlular, ikna oldular. Peki işinin en sevmediğin tarafı nedir? Cenaze yakınları diyebilirim. Çünkü insanlar insanları en derinden etkileyen durumlar genelde cenaze yakınları oluyor. Yani mesela sabah kız babasıyla tartışıyor. Babası evden çıkıyor. Trafik kazasında babası rahmetli oluyor. Kızı yarım saat 40 dakika önce babasının boğazına sarılıp ağlamıştı. Babam babam babam diye. Bu insanların çok derinden etkileyen durumlar oluyor. Ben de çok derinden etkiledim. Ceset açıldığında hiç farklı bir materyalle karşılaştığınız oldu mu? Yok hayır ben hiç e, görmedim. Ama başka bir abinin bir bize anlattığına göre cezaevindeki mahkumlar hastaneye gitmek için genelde jilet ikiye bölüp yutuyorlarmış. Bazıları boğazdan geçmiyormuş tabi. O şekilde ölüyorlarmış. Otopsi teknikeri nasıl olunuyor? Ee, şöyle önce bir liseden mezun olmamız gerekiyor. Daha sonra e, otopsi yardımcılığı programı, ön lisans programından da gidip oradan mezun oluyoruz. Daha sonra KPSS'den yeterli puan alırsak otopsi teknikerli olur. Ee, şöyle bir başka bir husus daha söyleyeyim. Ee, otopsi teknikerleri iki farklı bakanlıkta çalışır. Bir Sağlık Bakanlığı, iki Adalet Bakanlığı olmak üzere. Sağlık Bakanlığı'nda atanan arkadaşlarımız genelde otopsi yapmazlar. Hatta %90-95 ihtimalle otopsi yapmazlar. Sadece adli tıp raporları düzenlerler. Ee, sürüntü örnekleri falan alırlar hastalardan. Adalet Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız hepsi otopsi yapar. Otopsi adli tıp grup başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde çalışır. Ee, Adalet Bakanlığı'nda atanmak için KPSS puanından ek olarak bir de söz mülakata girmemiz gerekir. Oradan değer geçersek atanırız. Ağır kokularla nasıl baş ediyorsunuz? Bazı arkadaşlarımız çift kat maske takıyor, üç kat maske takıyor. Bazıları vik sürüyor burun deliklerine. Ben de ilk başlarda iki kat maske takıyordum çünkü dayanılmıyor. Koku tarif edebileceğimiz bir koku değil. Çürümüş cenazenin sadece belli bir kokusu olsa ona ister istemez alışırsınız. Ama her seferinde daha farklı, daha ağır, önceden koklamadığınız bir şekilde koku geliyor. O da her seferinde daha fazla rahatsız ediyor. Bir şekilde alışmak zorundasınız. Ben de alıştım. Tek kat maskeyle işimi rahatlıkla halledebiliyorum. Mesela bazen bir cenaze gelir ki sana kokusu ağırdır. Bazen bir cenaze gelir kokusu çok fazla yoktur. Hı hı. Böyle çok ağır kokan, 
çok beklemiş, günlerce dışarıda kalmış bir cenaze geldi mi? Genelde çok çok çok fazla kokan, daha doğrusu benim tecrübe ettiğim kadarıyla eğer yanlışım varsa affola. Bir haftalık ve 15-20 günlük cenazeler inanılmaz derecede kokuyor. Bir haftalık cenazenin otobüsüne de girdim. 3,5 aylık cenazenin otobüsüne de girdim. İnanır mısınız? Hatta 3,5 aylık cenaze kurtlanmıştı. Bir haftalık kadar kötü kokmuyordu. Çürümeye başladıktan sonra böyle bakterilerden dolayı küçük küçük kurtlanmalar olmuştu. Ama mumyalanmıştı cenaze kendiliğinden. Hiçbir koku yoktu. Yani koku vardı ama rahatsız edecek kadar fazla bir koku yoktu. 3,5 ay sonra sana gelen cenazeyi biraz açabilir miyiz? Otopsisi nasıl oldu? Nelerle karşılaştın? İçerisindeki kurt ve bakteriler daha çok nereye doluşmuşlardı? Cenaze bütün duruyor muydu? Mesela kurtlar yemiş miydi bir kısmını yoksa hala duruyor muydu o kısımlar? İç organlarının %90-95'i çürümüş vaziyetteydi. Hatta çürümüş değil yok olmuş vaziyetteydi. Derileri açılmıştı. Kurtlar inanılmaz fazlaydı. Kurtları alıyorsunuz, yana doğru silkeliyorsunuz. Kurtlar tekrar sürüne sürüne cenazeye geri gidiyordu. İç organlarını açtığında baktığın mesela kalp kısmında. Kalp Kurt... yok olmuştu. Kurtlar yok çoğunu olmuştu. yemişti aynı. Örnek Peki... alınacak hiçbir doku kalmamıştı. Sadece kemik dokudan örnek alabildik. Peki göz ve benzeri durumlar ne durumdaydı? Onlar zaten tamamen yok olmuştu. Bir tek adamın sadece ağzına takma dişi kalmıştı o kadar. Deri ne durumdaydı kardeşim? Mum yalanmış gibi. Şimdi tarif edebileceğim, benzetebileceğim hiçbir şey yok. Onu sadece görmeniz ve dokunmanız lazım hissetmek için. Bedende en garip bulduğun organ hangisi? Bana kalırsa beyin. Çünkü ne katı, ne cıvık, kıvrım kıvrım bir organ. İnanılmaz dokusu var. Böyle elinize aldığınız zaman nasıl tarif edeyim? Ee, bir pamuk gibi. Ama ağır bir pamuk gibi, yumuşak. Çok hoş bir organ bana kalırsa. Ağır bir şey mi peki? Ortalama 1 kilo civarı, 750 gram 1 kilo civarı bir ağırlığı var. Kaç çeşit yara var? 4 çeşit yaramız var. Mekanik yaralar, fiziksel yaralar, kimyasal ve biyolojik yaralar olmak üzere. Bunlar kendi içlerinde ayrılıyor. Mekanik yaralar, kesici alet yaralanmaları, kesici delici alet yaralanmaları, delici alet yaralanmaları, ezici kesici alet yaralanmaları, ezici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları gibi. E, fiziksel yaralar elektrik çarpması, donma, yanık gibi yaralar. E, kimyasal yaralar asit baz yaraları olarak ayrılıyor. E, biyolojik yaralar ise akrep sokması, yılan ısırması gibi e, yaralar oluyor. Otopside nelere bakılıyor? E, otopside prosedür olarak 3 e, boşluk açılıyor. Bu 3 boşluk kafa, göz ve batın yani karın boşluğu olmak üzere. E, otopsiyi anlatmanızı ister misiniz? Tabii ki çok sevinirim. Tabii. Önce kafadan başlayayım. Kulaklardan yay çizilecek şekilde kafa derisi açılıyor. E, elimizde kafa derisi yüze gelecek şekilde indiriliyor. Daha sonra tuvaleti dediğimiz e, testereyle ile kafatası açılıyor. İçinden beyin ve beyin organları çıkarılıyor. Daha sonra çene altından başlayıp göbek deliğinde e, yay çizilecek şekilde üreme organına kadar düz bir kese atılıyor. E, göğüs organları çıkarılıyor tek tek. E, karın organları çıkarılıyor, inceleniyor. Hepsinden tek tek örnekler alınıyor. Gerekli laboratuvarlara gönderiliyor. E, bu şekilde kan, göz içi ve idrar sıvıları alınıyor. Örnek olarak ayrıyeten. Ceset size geldiğinde hı hı. içerisinde dışkı kaldığı oluyor mu? İnsan can verdikten sonra bütün kasları iflas ettiği için yavaştan kendini bırakmaya başlıyor. Ufak bir dışkı sızıntısı oluyor. Ama yine genel olarak bağırsakların içinde kalmış oluyor. Hepsi de çıkmıyor daha doğrusu. Bir otopsici hiç iz bırakmadan cinayet işleyebilir mi? Şöyle ki işleyemez. Bunu gayet açık ve net söylüyorum. Eğer hadi çok uzman olsun, bütün teknikleri bilsin, Belki cenazede iz bırakmayabilir ama teknoloji inanılmaz ilerledi. Bunun sadece otopsi ile alakası yok cinayeti. Kameralar var, telefon kayıtları var, HTS kayıtları var, ne bileyim parmak izi. Bunlardan illa bir tanesine yakalanır ve bu da katil zanlısının yakalanmasına sebep olur. Uzun yıllar sonra mezarından çıkartılmış çıkan cenazeyi, mezardan çıkan cenazeyi otopsi yaptığınız oldu mu? Şöyle benim hiç bu şekilde yapma fırsatım olmadı. Yalnız ben hariç sınıfımdaki bütün herkes bu fırsatı yakaladı diyebilirim. Hatta biz buna fetih kabir diyoruz. Gömüldükten sonra tekrardan savcıların istemiyle veya ailenin istemiyle mezardan çıkarılıp otopsi yapılır. Bu genelde miras davaları olur. Daha sonra şikayet olmak üzere cinayet şüphesi olabilir. Hatta Turgut Özal ve sizin dediğiniz gibi Turgut Özal ve yanında Naim Süleymanoğlu da çıkarmışlardı babalık davasında. Naim Süleymanoğlu da çıktı. Aynen. Japonya'dan bir tane kız geldi bu benim babam dediydi. Peki cenaze kabirden çıktıktan sonra yani 20 sene sonra, 30 sene sonra veya 10 sene sonra veya 5 sene sonra ne kalıyor ki ortada? Neyi inceliyorsunuz? Şöyle ki sadece iskelet kalıyor. Bütün kas doku, deri, 
Diğer organların hepsi çürüyüp toprağa karıştığı için sadece kemikten örnek alabiliyoruz. Diğer otobüslere göre sonuç alma olasılığımız çok daha düşüyor ama yine de sonuç alınanlar oluyor. Eğer şunu da eklemek isterim. Zehirlenme şüphesiyle fetika bir yapıldığı zaman sadece hem cenazeden hem gömüldüğü topraktan da örnek alıp karşılaştırılıyor. İçerisinde zehir olup olmadığı laboratuvarlarda tetkik ediliyor. Şu ana kadar hiç çocuk otopsisi yaptığın oldu mu? Evet maalesef ki evet diyorum. Biraz önce sordunuz ya mesleğinden sevmediğin ta- taraflarından bir tanesi neydi? Bir tanesi de bu. En başta da bunu koyabilirim. Çünkü çocuklar masumdur. O, onlar hiçbir şeyleri bilmezler. Onların içi hep iyidir. Bırakın otopsiyi. O masada çocukları cansız görmek bile hem beni çok ürpertiyor hem de çok üzüyor. Kafasından vurulan birisinin cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Yaranın çeşidine göre değişiyor. Ateş silah yaralanmaları da kendi içinde dörde ayrılır. Bitişik atış, bitişe yakın, yakın ve uzak atış olmak üzere. Bitişik atış ve bitişe yakın atışlar genelde intihar olarak değerlendirilir. Yakın ve uzak atışlar kesinlikle cinayettir. Çünkü insan kolu boyu yetmez uzak mesafeden kendi kafasına atmaya. Uzun namlu silahlarda da şöyle anlıyoruz. Hem silahın boyu ölçülüyor hem ölen kişinin kol boyu ölçülüyor. Eğer kol boyuna yakın veya daha uzun çıkarsa buna diyoruz ki kendi kendini öldürme imkanı yoktur. Bu kesinlikle cinayettir. Yakın bir yerden sıkılan mermi ile uzak bir yerden sıkılan mervinin arasında bu girmiş olduğu delik daha mı büyük oluyor? Siz nasıl anlıyorsunuz? Delik boyları aynı oluyor. Lakin derinin üstünde veya derinin altında bıraktığı tahribatlar farklı oluyor. Bu, buradan anlayabiliyoruz. Peki mesela kafatası açıldığında mermi hala beynin içerisinde oluyor mu yoksa dışarı mı tahliye oluyor? Kimi durumlarda beynin içerisinde, kafatasının delip içinde kaldığı için beynin içerisinde oluyor. Kimi durumda da direkt delip geçiyor. Çıkış deliği de oluyor. Çıkış deliği nasıl oluyor peki? Kısa namlulu silahlarda çok fark olmamakla birlikte hemen hemen giriş ve çıkış delikleri aynı oluyor. Lakin uzun namlulu silahlarda direkt başa isabet olduğu zaman maalesef ki kafa bütünlüğü bozulmuş oluyor. Oksijen yetersizliğinden dolayı ölen kişiler nasıl anlaşılıyor? Ee, şöyle ki hatta şunu da söyleyeyim oksijensiz kalmaya bağlı ölümlere biz asfiksi diyoruz. Bu da kendi içinde çeşitli gruplar ayrılıyor ama ben şu an bildiklerimi söyleyeyim. Suda boğulma, kendini asma, intihar olarak işte şu an aklıma gelenler onlar. Suda boğulmada öldürülüp mü yoksa direkt canlı bir şekilde mi suya atıldığını anlamak için direkt akciğerlerine bakarız mesela. Boyun organlarına bakarız nefes borusuna. Hatta tatlı su ve tuzlu su ayrımı bile yapılır. Hatta kendini asma suretiyle yapılan intiharlarda e, boyun organlarında hiroid ve tiroid kemiklerin kırılıp kırılmadığına bakılır. Bu tarz değerlendirmeler yapılır. Peki bu mesleği tavsiye ediyor musun? İnsan kendini bir önce tanıması lazım. Ben görüyorum bana da mesela tanılar oluyor. Hanım hanımcık kızlar, gencecik çocuklar kan tutuyor otopsi yapmak istiyorum diyor. Kokuya gelemiyorum diye otopsi yapmak istiyorum diyor. Eğer bunu kafanıza koyduysanız uzun saatler boyunca böyle 4-5-6 saat ayakta durmaya, ağır işlerde çalışmaya, ağır kokularda çalışmaya, pis ortamlarda bulunmaya eğer dayanabilecekseniz eyvallah derim yapabilirsiniz. Ama şunu da söylemek isterim işsiz kalma durumunu göz önünde bulundurun. Sana göre ölüm nedir? Bana göre ölüm mutluluktur. İnsanları sevmektir, iyi insan olmaktır, hak yememektir, delikanlı olmaktır, insanları üzmemektir diyeceklerim bu kadar. Çünkü bir insanın aklına her daim ölüm gelirse olabildiğinden daha iyi bir insan olmaya çalışır. Ailesine, arkadaşlarına daha iyi bir evlat, iyi bir arkadaş olma peşinde koşar. Hak yemez çünkü öldüğü zaman inansın veya inanmasın bir şekilde ondan hesap sorulacağını bilir. Bu yüzden herkese de tavsiyem, aklınızın her zaman aklınızda olmasına gerek yok ama Belli bir zamanlarda aklınıza gelsin şöyle bir ölümü düşünün derim. İnsanı gayet huzur veriyor. Emin olabilirsiniz.